тем, кто будет обвинять меня в рекламе, я сразу хочу напомнить, что рекламу я не продаю на этом канале. Вы не увидите рекламы каких-то игр, опционов. Я рекламирую только действительно хорошие вещи. И это выглядит в форме рассказа о, об компаниях, об услугах, об этих людях. В основном это или мои друзья, или те, с кем я пересекся так или иначе. И в данном случае этот выпуск посвящен компании Hyper PC. Ребята действительно произвели на меня впечатление. Никаких от них не было первоначально запросов на рекламные услуги и от меня запросов на халяву не было. Я попросил ребят сделать то, что они делают лучше других. Прогуглил, посмотрел отзывы и выбрал именно эту компанию для того, чтобы они сделали мне стайлинг моего ПК. Улучшить свой компьютер, чтобы ну и самому было приятно, чтобы в кадре был не мой старый вот этот системный блок, а вот топовая, наверное, в России вещь, как это в итоге получилось. Я захотел чуть-чуть улучшить, но ребята не смогли сделать на чуть-чуть. Всем привет из магазина Loud Sound. У нас сегодня очень необычный обзор. У меня в гостях ребята из Hyper PC. Причем они меня, надо сказать, немного обманули. А, ну, не, не переживайте, не, не так обманули, как вы подумали. Приятно обманули. Они сказали, что приедут записать интервью. Ребята находятся сейчас у меня в магазине. Это Рома и Юра. И они приехали не одни. Вот, собственно, в чем они меня и обманули. Они привезли с собой вот такую не маленькую, прямо скажем, коробку. И она очень впечатляет. Кто смотрел наш обзор самого большого сабвуфера в мире, у него была точно такая же коробка. Зачем обманули, я думаю, всем понятно, да? Чтобы сделать сюрприз и посмотреть... Самая главная реакция. Да, посмотреть мою реакцию. Я, я, я сразу скажу, я не очень эмоциональный человек. Мои вот подписчики знают, что у меня так... О -о -о! Вот не бывает, поэтому по делу четко скажем, как, как что есть. Ребята знали пожелания, я еще раз историю вам чуть позже расскажу. Если вкратце, я попросил ну, чуть облагородить мне э, мой системный блок. И что из этого получилось, собственно, мы сейчас с вами и увидим. Ну, сам разобраться, где включается? Да. Вот это? Да. Я, я такого не видел ни разу. Сейчас я рассмотрю, и я вам скажу свои впечатления. Я, если честно, немного. И буду очень много вопросов задавать. Блин, это очень круто, ребята. Вот это уровень. Последний раз... Такое испытывал, когда мне мама Сегу купила, наверное. Давайте, честно, скажите, похожие проекты вот в плане... В плане дизайна не было. Не было, да, вот первый такой. Я ребятам, когда писал изначально, да, задачу, что вот, чтобы было очень стильно, но вместе с тем не как новогодняя елка, да, горела гирлянда. Ребята мне ответили, это даже не я им сказал, они сами а это обозначили как белая, черная и металл. Вот, в принципе, это, это и получилось. Выглядит... Просто нереально круто. Это эстетически, наверное, один из самых правильных системных блоков. Так, ну сейчас я задам Юре пару вопросов. Вернее, даже не так. Юр, расскажи просто все про этот системный блок. Собственно, основная задача у нас была от Саши сделать красиво, строго и при этом, ну, чтобы это выглядело круто. Мы сделали не просто акриловый контур, здесь добавлены хромированные медные трубки. Помимо акрила здесь есть хром-трубки. Они идут с процессора и между видеокартами. Это очень красиво. Красота кроется в деталях в этом компьютере. Залита жидкость Майхом Аврора 
которая так красиво переливается плетками. Больше похожа именно на автомобильный металлик. Сделана белая подсветка и также синхронизирована вся подсветка всех остальных компонентов. 1080 Ti Strix, одни из лучших видеокарт на рынке, посаженные на воду с отличными показателями. i9 7900 процессор. Хотя с Сашей мы не обговаривали вопрос. А, где? Я даже вылез из кадра. Мы же договорились, не будет. Да, мы договорились о том, что процессора замены не будет, не будем менять материнскую плату, но мы подумали, что, собственно, ну а почему нет? Давай говорить по факту, это другой компьютер, это не тот, который... Ну да, по факту это другой компьютер, здесь от старого компьютера осталась одна деталь, ее здесь не видно, но она есть. Я напомню, я обратился к ребятам за стайлингом, клянусь. Да, да, только за стайлингом, разговор шел про стайлинг. i9-7900X, на данный момент это баланс, цена, производительность, особенно для Сашиных задач. Материнка Strix 299E от Asus точно так же, и мы почитали ваши комменты на ютубе. И здесь стоит звуковая карта. Звуковую карту мы обговаривали с Сашей. Объясню, как человек, который собирает компьютеры далеко не первый год. Звуковая карта большинству людей, которые просто пользуются компьютером, не нужна. Встроенного звука хватает. Ну реально хватает для вот повседневных задач, если у вас нет уселка с лампами, если у вас не подключено что-то по оптике или большим джеком, не нужна вам звуковая карта. Здесь мы пошли как бы навстречу подписчикам в том числе, поговорили с Сашей, и у нас самая топовая азовская звуковая карта Essence STX271. Корпус топовый C700P от компании Cooler Master, блок питания тоже от компании Cooler Master, V1200 Platinum. Сертификация Platinum, очень высокий КПД блока питания, низкий шум, он модульный, ну как бы все круто, что нужно для 2080 и только хорошее питание. Оперативная память. Компания HyperX, 32 гигабайта с частотой 3000 МГц, Predator серии с агрессивными радиаторами, очень хорошо отводящими тепло. 480 SSD тоже от HyperX, тоже Predator. Два 6-терабайтных жестких диска от компании Seagate, Seagate Barracuda. Скорость записи чтения у них практически равна самым-самым начальным SSD-шкам. Переделана крышка корпуса, то есть она срезана под стиль дизайна. Сделана подсветка. Ну, помимо общей подсветки, подсветка логотипа. Также здесь стоит датчик температуры потока жидкости. Можно смотреть, какая температура воды на выходе из радиатора. В самом холодном месте системы. Установлены пластиковые панели, чтобы скрыть часть заводских неудобств этого корпуса. Мы это уже практиковали не первый раз. Это здорово, действительно, выглядит очень строго, как черная подложка за колбой. В задней части корпуса мы тоже немножечко поработали, совсем чуть-чуть. Сделать здесь кабель-менеджмент очень сложно. Ну, просто потому, что корпус геометрически сложный, и плюсом ко всему мы перевернули комплектующие, чтобы провода выходили наверх. Стандартно они выходят назад. Александр говорил о том, что ему не нравится, что провода выходят пучком сзади. Теперь они будут выходить аккуратно сверху. Мы изготовили пластиковую панель, которая закрывает кабель-менеджмент. Что получает у нас Саша, и не только Саша, любой клиент, это пакет документов компьютера. Стандартный пакет, расходная накладная, проверочный лист. То есть у нас за каждый компьютер несется индивидуальная ответственность. Сборщик проверяет компьютер, расписывается. Компьютер не уезжает не оттестированным из нашего офиса никоим образом. В листе тестирования отражены основные параметры компьютера. Работоспособность USB, кнопок, звуковых портов. А также самое интересное на данный момент – это бенчмарки. То есть мы сможем посмотреть, какие были температуры в компьютере до тестирования и во время тестирования. Как пример, AIDA 64, проверка процессора на температуре в простой 34 градуса, под полной нагрузкой 65. На деле такую нагрузку дать компьютеру практически нереально, это очень хороший показатель 65 на процессоре i9, это здорово. Отдельно гарантийный лист здесь будет находиться, у нас бывает гарантийный год на 2, на 3 выезды мастера по Москве на данный момент, сопровождение гарантийное всего железа компьютера на протяжении гарантийного срока. Также после гарантийного срока мы всегда идем клиентам навстречу. У нас безумная география доставок, самая дальняя доставка, а ну давай, помню, давай, сейчас сразимся. это была Нью-Йорк. Нью-Йорк. У нас она ты. А, Слышали за такой город? А вот Пивек дальше, он, ближайший город к она, Пивеку это Анады. И до Анадыри там дальше? тысячу километров. Я проиграл. <laughs> У нас Анады, да, самая дальняя. Ваша сборка в Нью-Йорке реально да, находится. Да. И, возможно, не одна. Просто часть клиентов просили делать компактные сборки, чтобы брать их вручную кладь. То есть, насколько я знаю, есть в Лондоне. Самостоятельно клиент увозил и куда-то еще, по-моему, в Австралию. Коврик. Наш фирменный игровой тканевый коврик, очень приятный. Майку. Модель, ну, размер майки вы всегда можете выбрать на сайте, когда покупаете компьютер. Зимой клиентам мы дарим шапки, летом мы дарим кепки. Саша, мы привезли шапку. 
Хочется отметить подход компании HyperPC к сборкам других блогеров. Их все вы можете посмотреть у них на сайте. Собственно, их я и смотрел перед тем, как вот решился на то, чтобы обратиться к ним. Очень понравилась сборка Академика Костика Зарудского. Костик, ну у меня комп теперь круче, согласись. Я с тобой еще обсужу это по телефону, но ты должен написать в комментариях, у кого круче. У меня 2 1080 Ti, а у Костика 1 1080, поэтому все. Надеюсь, обзор вам понравился. Хотелось бы, конечно, побывать в офисе HyperPC и посмотреть, как ребята работают, но сегодня мы увидели с вами очень интересную вещь. Это то, собственно, зачем эта компания работает. Финальная выдача клиенту системного блока, какие плюшки вместе с ним выдаются, как и их подход вы увидели к работе и я напоминаю что у нас будет второе видео собственно это было не запланированное вот честно покажи ребята вот приехали сегодня они сказали что да это сюрприз и я, я клянусь это так а у нас будет вторая часть которую я вам обещал это про мой, мою компьютерную историю и собственно сам системный блок я запущу уже на мониторе покажу вам какие-то цифры показатели расскажу как я работаю во что я играю очень часто спрашивают а в какие игры и как может даже я какой-то скилл покажу ребятам спасибо огромное с хайперписи это очень 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 еще раз скажу извините за повтор очень крутой подход я был очень впечатлен и удивлен и буду в Москве обязательно забегу к вам в гости. Спасибо вам огромное. Не бомбите, пожалуйста, сильно вот эти любители улечить в рекламе. Мне действительно это все по кайфу. И жил всегда компьютерами, всегда интересовался этим. И вот эти люди, одни из немногих, кто в последнее время на меня реальное впечатление произвел. Подписывайтесь на их канал, вот здесь он написан. Обязательно посетите их сайт, посмотрите другие сборки, пишите ваши комментарии, только я вас очень прошу, очень культурные. И всем пока, живите громко. Парни, ну чё, как вам Ростов? Ростов бомба, очень гостеприимный. Да, у нас только Люди так. Добрые. Это мы еще в японскую поехали. А так бы в русской вам бы и казаки еще спели. Автомобили у нас оба двухлитровые, оба на 20-х катках, у обоих заявка 245 лошадиных сил. Поэтому срач в комментариях я объявляю открытый. BMW дрочер и Mercedes дрочер, добро пожаловать. Давай, Mercedes! Все равно придут скоро Audi дрочер и всем расскажут про 333 сильный мотор, да? Очень многие люди мечтают сравнить свою бывшую со своей нынешней. Сегодня у нас это произойдет.